அனைவருக்கும் வணக்கம் உதயம் உழவர் குழு சார்பாக உதயகுமார் பேசுகிறேன் இப்போ நம்ம இருக்க ஊர் வந்து வெங்கல்குப்பம் விவசாயி திரு ஹரிகிருஷ்ணன் இருக்கார் இன்றைக்கி அவரோட வயலில் வந்து நம்ம வந்து மண் பரிசோதனைக்காக மண் பரிசோதனை மாதிரி எடுக்க போகிறோம் அப்புறம் நீரையும் நம்ம வந்து பரிசோதனை செய்ய போகிறோம் அந்த முறைகள் எப்படின்றத நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கலாம் இப்போ மண் மாதிரி எடுத்தல் எப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் முதல்ல வயலில் இருக்க அந்த சிறகுகள்லாம் லேசாக எடுத்துடணும் சி விட்டு மண் வெட்டியால் ஆங்கில வடிவு வி வி ஷேப்பில் வந்து நம்ம மண்ணை வந்து எடுக்கிறோம் இப்போ ஒரு ஏக்கருக்கு வந்து அஞ்சு இடத்துல இது போல் எடுக்கணும் எடுத்துட்டு அந்த ஓரம் இருக்க மண்ணை வந்து எடுக்கணும் நம்ம நம்மள பல பேருக்கு வந்து மண் ஆய்வு பத்தி நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் நிறைய பேருக்கு தெரியாம இருக்கு அதனாலதான் இந்த பதிவு இப்போ ஒரு ஏக்கர்ல வந்து இப்போ அஞ்சு இடம் சொல்லியிருந்தோம் இது இப்போ இரண்டாவது இடத்துல நம்ம மண் ஆய்வுக்காக மண் பரிசோதனைக்காக எடுக்கிறோம் இந்த மண் பரிசோதனை மூலமா நமக்கு என்னென்ன நன்மைகள் என்றத இப்போ நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த மண் பரிசோதனை ஒரு ஒரு அறுவடைக்கு பின்பும் நம்ம நிலத்தில் பார்க்கணும் இது பார்க்கறது மூலமாக நமக்கு வந்து தழைமணி சாம்பல் சத்து மற்றும் ஜிங்க் காப்பர் போரான் எவ்வளோ இருக்குன்றது தெரியும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம உரம் வந்து நம்ம கொடுக்கலாம் ஸோ அதிகமான உரங்கள் நம்ம மண்ணுக்கு இடுவதை நம்ம இதன் மூலமாக தவிர்க்கலாம் ஒரு ஒரு விவசாயிகளும் நிச்சயம் வந்து வருடத்துக்கு ஒரு முறையாவது செய்ய வேண்டும் ஒரு ஏக்கர் நிலப்பரப்பாக இருந்தால் அந்த ஒரு ஏக்கரில் ஐந்து இடங்களில் எடுக்கணும் வரப்பை விட்டு ஒரு அஞ்சு அடி தள்ளி நம்ம எடுக்கணும் தமிழ்நாடு அரசு வேளாண்மை துறையோட மண் பரிசோதனை மையம் ஒவ்வொரு மாவட்டங்களிலும் இருக்குது திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் காக்கலூர் என்ற ஊரில் மண் பரிசோதனை மையம் இருக்குது இப்போ இந்த மாதிரிகளை வந்து காக்கலூர் மண் ஆராய்ச்சி மையத்தில் நம்ம இந்த மாதிரிகளை கொடுக்க போகிறோம் தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி கோயம்புத்தூர்லேயும் இந்த பரிசோதனைகள்லாம் செய்கிறாங்க நீர் பரிசோதனை மற்றும் மண் பரிசோதனை நம்ம அங்கேயே செஞ்சுக்கலாம் இதுக்கு நம்ம அக்ரிடெக் டிஎன்ஏயு டாட் ஏசி டாட் இன் வெப்சைட்டில் போய் பார்க்கும்போது நமக்கு அனைத்து தகவல்களும் கிடைக்கும் அங்கேயே நம்ம தொடர்பு கொண்டு மண் பரிசோதனை மற்றும் நீரை நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் நெல் பயிருக்கு அரை அடி ஆழத்துலேருந்து மண் எடுக்கணும் பயிருக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆழங்கள் மாறும் இப்போ மரப்பயிர்கள்னால் மூணுக்கு மூணு குழி எடுத்து முதல் அடி ரெண்டாவது அடி மூணாவது அடி அந்த மாதிரி மண் ஒவ்வொரு மண் ஒவ்வொரு அடிக்கும் ஒவ்வொரு மண் எடுக்கணும் இப்போ வாழை கரும்பு அந்த மாதிரினா முக்கால் அடியிலேருந்து மண் எடுக்கணும் சரி இப்போ நம்ம நெல்லுன்றதுனால அரை அடி அரை அடி எடுக்கிறோம் ஸோ இது வந்து பயிர் பயிர் மாறுது ஏற்ற மாதிரி ஆழங்கள் மாறும் மாறும் சரிங்க இப்போ வி வடிவில் மண் எடுக்கிறாரு இது மூன்றாவது இடத்துலேருந்து எடுக்கிறோம் இதெல்லாம் சேகரித்து இந்த கவரில் போட்டுக்கிறீங்களா கவர் இந்த கவரில் போட்டுக்கிறோம் இப்போ இந்த இந்த கவரில் வந்து எத்தனை ஏக்கரோட மண்ணுங்க இருக்குது இதில் வந்து பதினெட்டு ஏக்கரு சரிங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி நம்பர் குறியீடு எடுத்து சரி அதை வந்து நம்ம எந்தெந்த ஒரு தலைக்கு பேர் வைத்திருப்போம் ஓகேங்க அந்த பேருக்கேற்ப நம்ம இது வந்து அங்கே கட்டணம் இருபது ரூபாய்க்கு செலுத்தி சரி காக்கலூர் மண் ஆராய்ச்சி மையத்தில் கட்டணம் செலுத்தி இது பண்ணோம்னா ஒரு வாரம் முடிவில் நம்ம ஆய்வு பரிசோதனை பண்ணி என்னென்ன சத்துக்கள் குறைபாடு இருக்குது என்னன்றது வந்து நமக்கு அந்த இது கொடுப்பாங்க முடிவு ஆய்வு முடிவு ஆய்வு முடிவுகள் கொடுக்கும்போது 
அதுக்கேற்ப நமக்கு என்னென்ன தேவையோ அதை நம்ம பயிருக்கு இட்டோம்னா நமக்கு பண விரும குறையும் பயிருக்கு தேவையான சத்துக்கள் குறைபாடு உள்ள சத்துக்களை கொடுக்கும் பொழுது அதுக்குண்டான ஏற்ப நம்ம குடும்பம் மண்ணும் கிடையாது பகுத்தாய்வு முறை எப்படின்றது நம்ம பார்க்கலாம் சேகரித்த மண் பகுத்தாய்வு சேகரிக்கிறோம் இப்போ இதில் எத்தனை ஏக்கர் எடுத்த மண்ணுங்க இது இது ஒரு ஏக்கர் ஒரு ஏக்கரில் எடுத்த மண்ணுங்க அஞ்சு இடத்துல எடுத்த மண் இதை நம்ம ஒரு கவரில் இது மாதிரி கொட்டிடுறோம் கொட்டிட்டு இது மாதிரி ப்ளஸ் வடிவில் போடுறோம் இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் மண் எடுத்துடுறோம் திரும்ப ஒன்றா சேர்க்குறோம் அந்த மண்ணை திருப்பி வந்து நம்ம ப்ளஸ் குறி போடுறோம் அந்த ரெண்டு சைடு இருக்க மண்ணை எடுத்துடுறோம் அடுத்து ஒன்று சேர்க்குறோம் இதில் வந்து கலந்து அரைக்கணும் சரிங்க இதில் வந்து கலந்து அரைக்கலாம் எடுத்து அந்த கவரில் வந்து நம்ம மார்க் பண்ணிடணும் நம்ம எந்த தலைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு தலைக்கு பேர் இருக்கும் ஒரு ஒரு கழனிக்கு பேர் இருக்கும் அந்த நம்பரோ இல்லை அது பேரோ போட்டு நம்ம எழுதி வச்சுக்கணும் வேறு என்ன இங்கே போகணும் வேறு ஏதாவது முக்கியமானது இருக்கா இல்லை பகுத்தாய் பகுத்தாய் முறைன்றது ஒரு முறை இந்த பக்கம் தள்ளிடுறோம் சரிங்க இன்னொரு முறை மொத்தமாக கலந்து இந்த பக்கம் இப்படி தள்ளிடுறோம் சரிங்க திரும்ப ஒன்றா சேர்க்கறோம் அதில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி அரைக்கல சரி சரிங்க ரைட்டுங்க மண் வந்து எந்த பதத்தில் இங்கே இருக்கணும் இந்த பதம் ஈர பதமாக இருக்குதுங்க இது ஆய்வு கொடுத்து கேட்டுன்னு போயிட்டு நாளில் வளர்த்தி அதுக்கப்புறமா வந்து ஜலித்து ஆய்வுக்கு தயார் செஞ்சு கொடுப்போம் சரி சரி அதாவது கொஞ்சம் காய்ந்திருந்தாலும் பரவாயில்லைங்களா பரவாயில்ல மண் மாதிரி எடுக்கிறது இந்த மாதிரி எடுக்கணும் இந்த மாதிரி எடுக்கணும் சரி நேழல் நேழல் இருக்கிற இடத்துல எரு கொட்டின இடத்துல இதெல்லாம் எடுக்கக்கூடாது அது வரப்பில் இருந்து ஒரு அஞ்சு மூணு மீட்டர் தள்ளி மூணு மீட்டர் ஒரு அஞ்சு அடி ஆறு அடி தள்ளி மண் மாதிரி எடுக்கலாம் எரு கொட்டின இடத்துல ஆ ஆமாம் எடுக்கக்கூடாத இடங்கள் எது எதுன்னா அது எருவு கொட்டின இடத்துல எடுக்கக்கூடாது நேழல் இருக்கிற இடத்துல எடுக்கக்கூடாது எடுக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி சாம்பல் ஏதாவது எங்கன்னா இது இருக்கிற இடத்துல அகற்றிட்டு எடுக்கணும் ஆ இப்போ இந்த கணிக்கு நம்பர் பதினாலுன்னு போட்டிருக்காங்க இது பதினாலாவது இடத்துலேருந்து எடுத்தது நீரை ஆய்வு செய்து பார்க்கும்பொழுது அந்த ஆய்வில் வந்து நமக்கு பிஹெச் அண்ட் இசி உப்புத்தன்மை மற்றும் அமிலத்தன்மை மின் கடத்தும் திறன் அப்புறம் கார்பனேட்ஸ் பை கார்பனேட்ஸ் குளோரைட்ஸு கால்சியம் மெக்னீஷியம் சோடியம் இதெல்லாம் நம்ம நீரில் எவ்வளோ இருக்குன்றது நம்ம தெரிஞ்சிக்கலாம் இது தெரிஞ்சுக்கிறது மூலமாக நம் அதுக்கு ஏற்ப நம்ம உரங்களை பயன்படுத்தலாம் இதனால் நம்ம குறை செலவு குறையும் இப்போ நீர் மாதிரி வந்து எடுக்கிறாங்க இப்போ அது எப்படி எடுக்கணுன்றத நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் இது மாதிரி இந்த பாட்டிலில் வந்து அதை வந்து நல்லா கழுவிடணும் ரெண்டு மூணு தடவை அலசிட்டு ஆ அந்த மோட்ரு வந்து அரை மணி நேரம் ஓட விடணும் அதுக்கப்புறமா தண்ணி பிடிக்கணும் தண்ணி ஃபுல்லாக பிடிச்சிட்டு ஆய்வுக்கு எடுத்துகிட்டு போகணும் நாலு மோட்டர் இல்லை இப்போ ரெண்டாவது மோட்டர் அது முதல்ல கால் மணி நேரம் தண்ணி ஓட விட்டுடணும் அரை மணி நேரம் விட்டு அதுக்கப்புறம் வர நீங்க ஒரு லிட்டர் பாட்டில் பிடிச்சிக்கலாம் ஆமாம்